Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Du hast wahrscheinlich gerade hier diese Passage im Buch gelesen und dann auf das Video geklickt, was ich jetzt gleich hier verankern werde. Tja, wie du merkst, bist du gerade live dabei, wie ich dieses Video aufnehme. Es geht eben jetzt darum, einmal zu erläutern, wie diese einfachen Basics, die ich hier formuliert habe, wie die in der Realität sozusagen ähm, aussehen sollen oder sollten. Und das will ich jetzt mal an einem echten Beispiel dir erläutern. Du siehst hier im rechten Bildschirmbereich Google im Inkognito-Modus und das Suchwort hier ist Fahrradgeschäft Aachen. Das heißt, durch die Beigabe des Wortes Aachen in den Suchterm signalisiere ich hier Google ein regional beschränktes Interesse. Und jetzt schaue ich dann mal nach und suche mir mal einen Eintrag auf der zweiten Seite von Google raus. Warum die zweite Seite? Naja, die, die auf der ersten Seite sind, müssen ja im Grunde erstmal nichts mehr verbessern. 90% der Suchanfragen werden auf der ersten Seite befriedigt und die, die auf der zweiten Seite stehen, kriegen nur 10% der gesamten Suchanfragen ab, im Normalfall. Und das ist halt nicht unbedingt besonders viel. Ich stelle hier nochmal eben den genauen Standort ein. Ähm und lasse hier den Aufruf zu. So, ich bin jetzt hier Rötgen, das ist ein Vorort von Aachen, also alles gut. Und auf der zweiten Seite suche ich mir jetzt mal willkürlich hier einen Eintrag raus. Nehmen wir mal den hier. Sausewind, Fahrradladen, Beratung, zack, da sind wir. Und jetzt prüfe ich mal, ob der Sausewind, Fahrradladen, denn die Punkte, die ich hier angesprochen habe, beherzigt hat. Meine These ist, das hat er nicht, weil sonst hätte er wahrscheinlich eine relativ faire Chance, nicht auf Seite 2 zu stehen, sondern auf Seite 1 bei Google. Denn so viele Fahrradgeschäfte gibt es in Aachen nicht. Ähm, Aachen ist ja, eine Stadt mit 250.000 Einwohnern. Wenn man hier diese Übung ordentlich macht, ähm, ist es eigentlich auch immer möglich, äh, mit einem regional tätigen Geschäft hier noch auf Seite 1 zu landen. So, schauen wir mal rein. Sprechende URL. Hat der eine sprechende URL? Also ich sehe hier, das ist ja die standard URL, ich gehe jetzt mal auf Kontakt. So, und da ist die URL Kontakt. Sind wir schon beim ersten Punkt, den habe ich auch hier ähm, sogar in einer ähnlichen Form angesprochen. Ne? Die Seite heißt Firmenname Kontakt, aber eben nicht Firmenname Fahrradgeschäft Aachen. Ne? Diese, diese ähm, diese Seite hier, Kontakt HTML, könnte man umbenennen in Fahrradgeschäft minus Kontakt oder Fahrradgeschäft minus Aachen Kontakt ähm, und hätte schon einen der Punkte, die ich hier anspreche, abgearbeitet, dann hier äh, die Seite das gleiche in grün, die heißt einfach hier nur Max Cycles, die könnte auch Fahrradladen minus Aachen heißen und man würde sich hier eben als Fahrradgeschäft Fahrradladen regional ähm, sicher einen Gefallen tun. So, gehen wir mal wieder zurück auf die Homepage, das ist die Homepage und schauen uns hier mal an, wie sieht es denn aus mit Suchwortkombinationen in der Überschrift, insbesondere in der H1. So, dazu muss man wissen, wenn man jetzt hier untersuchen will, was ist denn hier als H1, kann man in fast allen Browsern Rechtsklick auf ein Element gehen, Rechtsklick und dann untersuchen. 
Und ich mache das mal und ich sehe hier, das hier ist eine H1, also dieses Herzlich Willkommen im Sausewind, dem Fahrradladen im Süden von Aachen. So, das Keyword Fahrradgeschäft kommt hier nicht vor, dafür aber Fahrradladen. Okay, offenbar nutzt es bei der Suchanfrage für Fahrradgeschäft Aachen nicht viel. So, dann habe ich hier nochmal, ich vermute, dass das hier Frühjahrsangebote auch eine H1 ist. Jo, da ist es. Man sieht hier also sehr deutlich, ist auch eine H1. So, und damit verstoße ich also eigentlich auch schon oder verstößt jetzt dieses beispielhaft gewählte regional tätige Kleinunternehmen, Kleingewerbe gegen den Grundsatz, dass auf einer Seite es nur eine H1 geben soll und nicht zwei, drei oder vier. Also auch hier kann dieses Web nicht punkten. Jetzt schauen wir mal an, ob im Text die Suchwortkombination Fahrradgeschäft Aachen ist ja das, was ähm, hier gesucht wurde in Google, ob das hier in irgendeiner Art oder Form vorkommt. Dazu drücke ich einfach nur Steuerung F. Und Fahrradgeschäft kommt überhaupt nicht vor auf der Seite. Wenn der Begriff Fahrradgeschäft auf der Seite nicht vorkommt, wird Google das natürlich auch nicht hoch bewerten. Insofern ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Seite beim, beim Suchwort Kombination Fahrradgeschäft Aachen nicht auf Seite 1 landet sondern in dem Fall jetzt auf Seite 2, weil ja zumindest schon mal Fahrradladen vorkommt. Das ist ja jetzt schon mal ähm, prima. So, und als nächstes sehe ich mir dann mal äh, die Suchwortkombination an, ob die im Title Tag vorkommt und ob die in der Meta Description vorkommt. So, da mache ich es mir jetzt einfach weil ich habe ja in meinem Buch auch hier unten ein Tool ähm, mit auf den Weg gegeben, mit dem man sowas auch sehr, sehr schnell prüfen kann. So, hier ist äh, das Ergebnis der Prüfung. Äh, das ist der Title Tag im Normalfall und das ist die Meta Description. In dem vorliegenden Fall kommt also die Suchwortkombination Fahrradgeschäft Aachen in keinem der beiden vor. Und jetzt muss ich nochmal eben hier im Quelltext bei dem Anbieter etwas prüfen, denn ich habe hier den Verdacht, dass hier gar keine, doch ist definiert, hier sieht man die Meta-Description, die ist definiert und die wird auch von Google übernommen, jawohl. Und der Title Tag, der ist auch definiert, ja, da ist er, Fahrradland, Beratung, Verkauf, Reparatur, das ist der Title Tag hier. Ja, also an der Stelle sind im Title Tag und in der Description äh, ist der Suchterm nicht enthalten. Also auch hier ganz klar äh, Fehlanzeige, was den Punkt hier angeht. Und äh, ja, eigentlich könnte ich jetzt aufhören, weil ähm, das sind die Basics und die Basics sind mit Bezug auf die Suchwortkombination Fahrradgeschäft Aachen schon eigentlich nicht enthalten. Ich kann jetzt nochmal hier bei den Bildern schauen, ähm, ob die Namen der Bilder, ob die ordentlich benannt sind. Dazu gehe ich auf die rechte Maustaste, sage Bild in neuem Tab öffnen. So, und dann sehe ich hier, wie das Bild benannt ist. Sausewind oben KL. Ja, dann wäre dann jetzt meine Frage, warum heißt das nicht Fahrradgeschäft Aachen Sausewind.jpg beispielsweise. Ja. Und 
Die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, hat dieses Bild einen Alt-Tag? Wiederum rechte Maustaste untersuchen. Und der alt heißt Sausewind der Fahrradladen. Gut, da hätte man auch Sausewind ähm, Fahrradgeschäft Aachen, Fahrradladen Aachen hinschreiben können. Dann hätte man beides drin gehabt. Ähm, das jetzt nur kurz in dem Fall jetzt zum Thema Bilder. In der Zusammenfassung bedeutet das, äh, dieses willkürlich hier herausgepickte Web eines regional tätigen Fahrradgeschäfts ist bei Google auf Seite 2 und hat keines der Basics, die ich hier in meinem Buch angeschrieben habe, umgesetzt oder berücksichtigt für das wichtige Suchwort bzw. für die wichtige Suchwortkombination Fahrradgeschäft Aachen. Demzufolge darf sich dieser Anbieter natürlich auch nicht wundern, wenn er in Anführungszeichen nur auf der Seite 2 ist, die nur 10% der gesamten Suchanfragen abbekommt. Würde dieses Geschäft die Basics in dem Sinne umsetzen, wie ich es hier in meinem Buch beschreibe, hätte es eine faire Chance, auf die Seite 1 zu rutschen, wo deutlich mehr Suchanfragen zu einem Klick führen. Das jetzt dazu und damit ist jetzt dieses Video fertig. Ich werde es jetzt hochladen und dann den Link hier für dich verankern. Danke für deine Aufmerksamkeit.